2016 সালের ফেব্রুয়ারি থেকে অবৈধ অভিবাসীদের বৈধ হওয়ার সুযোগ দেয় মালয়েশিয়া সরকার নির্দিষ্ট অঙ্কের জরিমানা দিয়ে রিহায়ারিং কর্মসূচির অধীনে বৈধ হওয়ার এই সুযোগ নিচ্ছেন সেখানকার অবৈধ বাংলাদেশীরাও চলতি বছরের অক্টোবর পর্যন্ত সময় থাকলেও পরে বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে এই সময় আরও দুমাস বাড়ানোর ফলে কোয়ালালামপুরে বাংলাদেশ দূতাবাসের সামনে এখনো প্রতিদিন 5 থেকে 7000 বাংলাদেশী ভিড় করেন কিন্তু দূতাবাসের অব্যবস্থাপনা আর ভবন মালিকের বাধায় চলতি মাসের মধ্যে সবাই বৈধ কাগজপত্র পাবেন কিনা তা নিয়ে শঙ্কায় আছেন এসব কর্মী রিনিউ করতে হবে বা নতুন পাসওয়ার্ড বানাতে হবে আগের পাসওয়ার্ড হারায় গেছে 31 ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় আছে রিহায়ারিং প্রক্রিয়া যেটা সেটা তো এটা শেষ হওয়ার পরে আমরা যারা ইলিগাল আছি লিগাল হতেও পারবো না পাসপোর্ট আমার থেকে দেওয়ার সময় আমাকে রিসিপ্টে দেয় নাই একটা ডকুমেন্ট দিয়েছিল যোগাযোগ করতে চাই দিয়েছে কেউ আনসারই দিচ্ছে না আমাকে পাসপোর্টের বয়স দেবে 1900 82 হইছে 83 তাই এই সাময়িক ভুল কি সংশোধন হয় না এই চারবার আসলাম এই কর্মীদের রোদ ঝড় বৃষ্টিতেই দাঁড়িয়ে থাকতে হয় ঘন্টার পর ঘন্টা ফলে দূতাবাসের সামনেই অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়েন রোদের ভিতরে মানুষ দাঁড়ায় থাকে কালকেও আমি দেখছি তিনজন লোক আমার সামনে পড়ে গেছে বৃষ্টি আইলো লোকজন উপরে ওঠে না বৃষ্টিতে ভিজে আজকে আসো কালকে আসো পরশু আসো এসে এইভাবে বলতে বলতে আমার সাসার দুই বছর হয়েছে আমার পাঁচ মাস হয়েছে আমরা পাসপোর্ট পাইতেছি না কষ্ট লাগতেছে আমি একটা বাঙালি ওনাদের সেবা মানে এমবাসি কখনো এরকম হতে পারে না অন্য দেশের মানুষ এমবাসি কাছে আসলে আরো শান্তি পায় যে আমি আমার এমবাসিতে আসছি সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী ও মালয়েশিয়া অবস্থানরত অভিবাসী বিশেষজ্ঞরা জানান দূতাবাস ভবন মালিকের সাথে ভাড়ার চুক্তি যথাযথ না হয় নানা হয়রানি নিশিকার হতে হচ্ছে বাংলাদেশীদের যেহেতু আমাকে এমবিসিটা দোতলায় একতলায় আছে তার জায়গা সে বলছে আমারে কিন্তু উঠতে হলে প্রতিদিন আমারে টাকা দিতে হবে এখানে যারা দূতাবাসে যে আমাদের যে হাই কমিশন আছে তাকে এই জিনিসটা সব সময় দেখা ভালো দৈনিক এত পরিমাণে লোক আসে যে হাই কমিশনারের যে কর্মকর্তারা আছে এরা এটারে ট্যাকেল দিতে পারে না এগ্রিমেন্টের ভিতরে ভুল থাকার কারণে এখন সাবার করতে হইতে আছে এই হাই কমিশনে কিছু দুর্নীতিবাস লোকজন আছে বিভিন্ন পরিচয় দিয়ে তারা এখানে অপকর্ম করে ভবন মালিকের সাথে বিরোধের বিষয়টি স্বীকার করে দূতাবাস কর্মকর্তারা জানান কর্মীদের সেবাদানে তৎপর রয়েছে বাংলাদেশ হাই কমিশন এখানে সেবাদান কার্যক্রম অত্যন্ত ট্রান্সপারেন্ট পদ্ধতিতে দেয়া হয় নগদ অর্থের কোনো লেনদেন নেই প্রতিদিন 4 থেকে 5000 লোক আসেন এই বাড়ির মালিকের মনে হয়েছে তার বাড়ির নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে সেই জন্য সে কিছু প্রিভেন্টিভ মেজার নিচ্ছে ওদের সাথে আমরা আলোচনা করে যাচ্ছি যাতে এই জিনিসটা একটু সমাধান করা যায় প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা পেলে মালয়েশিয়ার পুত্রজায়ায় বাংলাদেশ হাই কমিশনের স্থায়ী নিবাস নির্মাণ করা হবে বলেও জানান এই কর্মকর্তারা পুত্রজায়াতে জায়গা দেওয়া হয়েছে প্রশ্ন আসিস সময় সংবাদ মালয়েশিয়া এ পর্যন্ত দুইটা দূতাবাস মাত্র তাদের